è appena arrivata in questo momento la decisione del giudice sportivo ragazzi Juventus Napoli confermato il 3 a 0 a tavolino per i bianconeri ma addirittura anche un punto di penalizzazione per i partenopei finora non ne avevo ancora parlato quindi vi vado a dire il mio parere in questo nuovo video ciao e bella a tutti da me vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video per supportare i miei contenuti sul mondo del calcio mi raccomando iscrivetevi a questo canale youtube e attivate la campanella per non perdervi nemmeno un contenuto fate la stessa cosa anche sul mio secondo canale youtube se cliccate qui trovate tutto quanto oggi ho fatto uscire la retro carriera su PES 6 voi non potete capire che video detto questo porto anche ovviamente FIFA 21, PES 2021 e via dicendo allora eh, sarò sincero ma mi aspettavo una decisione differente pensavo che alla fine avrebbe prevalso il buon senso e perché dico questo? dico questo, dico questo scusatemi perché guardando come, come si era messa la situazione è difficile trovare un colpevole cioè andando a rivedere tutta la situazione adesso la riaffrontiamo rapidamente secondo me non c'è una persona che ci ha torto perché tutti hanno rispettato quello che gli è stato detto e ok molto molto rapidamente la Juventus non si è presentata ehm, all'Allianz Stadium vecchio come si chiamava Juventus Stadium mi ricordo vabbè comunque non si è presentata lì per la partita proprio contro la Juventus per quale motivo? C'erano dei calciatori del Napoli positivi, positivi non vi devo raccontare a che cosa credo che, che ormai lo sappiate. E Asl di Napoli che non ha consentito al Napoli di presentarsi. Asl che ha detto al Napoli, a De Laurenti, se vi presentate rischiate una denuncia penale. C'è un documento che lo attesta, eh, Napoli che puntava fortemente su questo documento e sulle cause di forza ma maggiore, scusatemi per per far prendere al giudice una decisione diversa da quella che è stata presa, ma così non è stato. Quindi che cosa ha fatto? Semplicemente De Laurentiis ha rispettato quello che l'ASL gli ha detto di fare. Ossia, non presentatevi, non andate, non violate la si chiama quarantena fiduciaria perché potreste incorrere in delle, in delle sanzioni penali. Quindi il Napoli ha deciso di non, di non presentarsi. Dall'altra parte la Juventus ha rispettato il protocollo, quello previsto ovviamente da, dalla Lega Calcio e si è presentata al campo. Da qui è uscita fuori poi la decisione del giudice sportivo, ma secondo me non solo tra 0 a tavolino, ma anche il punto di penalizzazione è una stangata pazzesca da parte dei partenopei, che quindi si ritrovano a perdere una partita importante contro la Juventus senza averla giocata sul campo e poi si ritrovano anche con, con un punto in meno in classifica. Chi c'ha ragione e chi c'ha torto? Ragazzi, ripeto, tutti hanno rispettato le regole. La Juventus ha rispettato quello che è il protocollo. Il Napoli ha rispettato quello che l'Asli ha detto di fare. Non, uh, io sinceramente... Napoli che farà ovviamente ricorso e non so, arrivati a questo punto, se potrà vincerlo, se potrà vedersi diminuire quella che è, quella che è la sanzione che ne è scaturita non lo so, gli eleveranno il punto di penalizzazione, faranno rigiocare la partita, io vorrei sapere da voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, secondo voi la, la faranno rigiocare questa partita? Cioè il Napoli può vincere il ricorso e vedersi ammorbidire quella, quello che è il risultato di questa sentenza? Io sinceramente dubito, poi non lo so, potrebbe comunque succedere di tutto e non, e non lo escludo, il mio modesto parere, lo ripeto, è difficile trovare un colpevole, ma io fossi stato del giudice avrei, avrei fatto rigiocare questa partita, perché a Napoli gli è stato imposto, lo ripeto, c'è un documento che lo attesta, che fai? Il protocollo della FIGC, ok, dice quello, ma ragazzi stiamo parlando dell'ASL di de Napoli che gli ha detto non ti devi assolutamente presentare per motivi di, eh, di sanità, di sicurezza pubblica, cioè... E tanti mi potranno dire, ma il protocollo dice eh, che anche altre cose so, già sono successe in precedenza e si sono sempre presentati. Al Napoli non è stato possibile proprio perché glielo hanno vietato. Le altre ASL di tutte le altre regioni non hanno vietato nulla a nessuno. Quindi di chi è la colpa? La colpa è di, è di chi fa le norme e di chi non sa come dare le competenze. Che questo precedente, proprio perché è la prima volta che è successo e non c'è cattiveria da parte di nessuno, si poteva arrivare ad una decisione differente, si poteva eh, 
Consentire a Napoli di rigiocare questa partita, non lo so, li vuoi penalizzare, fai una multa salata, quello che te pare, e da questo momento in poi chi viola quello che è il regolamento allora si incorre in una determinata sanzione, perché così ragazzi, ripeto, Napoli ha fatto quello che doveva fare, la Juve ha fatto quello che doveva fare e secondo me la cosa più giusta era appunto rigiocarla. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, vi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti e due i miei canali, mi raccomando, cliccate, cliccate, attivate le campanelle, profili social, tutto in descrizione e contenuti consigliati. Vedremo quel che accadrà, ma secondo me resterà tutto così ragazzi.